வெல்கம் டு ஐகாயம் நீங்கள் ஐயாம் கஞ்ச மாயை வணக்கம்மா இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸுடைய ஆங்கிள் ஃபார்மேஷன் ஒரு ரீகால் பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் நம்ம எதை சொல்வோம் இப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னா எப்படி வரும்னா இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா எம் என் எல் ஓகே இந்த த்ரீ லைன்ஸ் எடுத்திருக்கோம் இல்லையா எம் அப்படின்ற லைனுக்கும் என் அப்படின்ற லைன்லேயும் மேலே ஒரே சைடு இருந்துச்சுன்னா அதை கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இப்போ கீழே எடுத்தாலும் கீழேயும் ஒரே சைடு இருந்துச்சு அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு மேலே இருந்தாலும் ரெண்டுமே லெஃப்ட் சைடு மேலே இருக்கணும் இது கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடு இருந்தால் லெஃப்ட் சைடு கீழே இருக்கணும் இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னு சொல்வோம் ஓகே ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்னு என்ன சொல்வோம் இன்டீரியரில் இருக்கணும் ஆல்டர்னேட்டாக இருக்கணும் அதாவது இதுவும் இதையும் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் எக்ஸ்டீரியர்னால் வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் மட்டும்தான் ஆல்டர்னேட்னா இப்படி கிராஸாக நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகே இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளையும் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஆங்கிளையும் இந்த ஆங்கிளையும் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் அது மாதிரி கிராஸாக இருந்துச்சு ஆனால் வெளி பக்கமாக இருந்துச்சுன்னா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்னா இன்டீரியரில் இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள்ஸை மட்டும்தான் பார்க்குறோம் ஒரே சைடு இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்கிறோம் ஓகே இப்போ இது ரெண்டும் ஒரே சைடு இருக்குது இது ரெண்டையும் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் இது ரெண்டும் உள்ள ஒரே சைடு இருக்கிறனால கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆங்கிள் வந்து வெளி பக்கமாக இருக்கணும் ஆனால் ஒரே சைடு இருக்கணும் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ஆங்கிள் பார்த்தோம்னா வெளியில் இருக்குது ரெண்டும் ஒரே சைடு இருக்குது ரைட் சைடுனா ரைட் சைடே இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் பார்த்தா வெளியில் இருக்குது லெஃப்ட் சைடு ஒரே சைடு இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ்னு சொல்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃப்ரம் த ஃபிகர்ஸ் நேம் த மார்க்டு பேர் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் இப்போ நமக்கு இங்கே பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து ஆங்கிள்ஸ் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இது என்ன டைப் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் நம்ம சொல்லணும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபிகரில் இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஆங்கிளும் எப்படி இருக்குது எக்ஸ்டீரியரில் இருக்குது வெளி பக்கமாக இருக்குது ஓகே வெளி பக்கமாக ஒரே சைடு இருக்குது வெளி பக்கமாக ஒரே சைடு இருந்தால் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் இப்போ இதில் பார்த்தோன்னா ஆங்கிள் ரெண்டுமே பார்த்தோம்னா எக்ஸ்டீரியர் வெளி பக்கமாக இருக்குது வெளி பக்கமாக எப்படி இருக்குது ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது ஒரு ஆங்கிள் லெஃப்ட் சைடும் ஒரு ஆங்கிள் ரைட் சைடும் இருக்குது ஓகே இது மாதிரி வெளி பக்கமாக ஆல்டர்னேட்டாக இருந்தால் என்ன சொல்வோம் ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஒனில் இப்போ இது பார்த்தோம்னா ரெண்டு ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது ஒரு ஆங்கிள் இந்த சைடு உள் பக்கமாக இருக்குது ஒரு சைடு ஆங்கிள் வந்து வெளி பக்கமாக இருக்குது இந்த மாதிரி அந்தந்த ஆங்கிள் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னு சொல்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ பார்த்தோம்னா அந்த பேரல லைனுக்குள்ள ரெண்டு ஆங்கிளும் வந்து இன்டீரியர்லே ஒரே சைடு இருக்குது இன்டீரியரில் ஒரே சைடு இருந்தால் நம்ம இதை என்னென்னு சொல்வோம் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் நெக்ஸ்ட் இந்த பேரல லைனில் ரெண்டு ஆங்கிளும் எப்படி இருக்குது இன்டீரியர் சைடே இருக்குது இன்டீரியர் சைடில் எப்படி இருக்குது ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது இன்டீரியரில் ஆல்டர்னேட்டாக இருந்தால் என்ன சொல்வோம் இந்த ஆங்கில் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் நெக்ஸ்ட் ஒன்று ஆங்கிள்ஸ் இது எதுக்கு கீழே மார்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் என் அப்படின்ற இந்த ஒரே லைனுக்கு கீழே தான் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர்ல எடுத்துப்போம் எந்த ரெண்டு லைனுக்கு ஓ அண்டு கியூ ஓகே ஓ கியூக்கு என் அப்படின்ற லைன் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ஸாக இருக்குது ஓகே இப்போ ஓ அப்படின்ற லைனுக்கு கீழேயும் கியூ அப்படின்ற லைனுக்கு கீழேயும் ஆங்கிள் மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து பிலோ த லைன் இருக்குது இல்லையா ஸோ இது மாதிரி இருந்தால் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் ஃபைண்ட் த மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள்ஸ் எக்ஸ் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபிகர்ஸ் எல்லாம் நம்ம எக்ஸோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே
ரெண்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து ஒரே சைடு ரெண்டு ஆங்கிளுமே வந்து மேலே மேலே இருக்கு இல்லையா ஸோ இது மாதிரி ஒரே சைடு மேலே இருந்தது என்னன்னு சொல்வோம் நம்ம கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்ன்னு சொல்வோம் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டும் ஈக்குவல் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்னது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுவும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸுடைய லோவர் சைடு இருக்குது ரெண்டு ஆங்கிளுமே லோவர் சைடே இருக்குது ஒரே சைடாக இருக்குது ஸோ இதையும் நம்ம என்னன்னு தான் சொல்லுவோம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஈக்குவல் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இதுவும் பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸுடைய ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது ரெண்டுமே வந்து ஒரே சைடில் இப்போ மேலேனா மேலே இருக்குது அப்போ இதையும் நம்ம என்னன்னு தான் சொல்லுவோம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூவும் ரெண்டும் ஒன்று தான் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இது ரெண்டுமே வந்து பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபரில் வரக்கூடிய இந்த டிரான்ஸ்ஃபரில் எப்படி இருக்குது பர்பண்டிகுலராக இருக்குது ஸோ பர்பண்டிகுலராக இருக்கனால ஆங்கிளோட வேல்யூ என்னவாக தான் இருக்கும் நைன்டி டிகிரி நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ என்ன இந்த இடத்துல நைன்டி டிகிரி இதுவும் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் தான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ நைன்டி டிகிரி நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஒன் ஃபைண்ட் த மெஷர் ஆஃப் ஆங்கிள் ஒய் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா ஃபிகர்ஸ்லையும் ஒய்யோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நம்மளை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ நமக்கு இது பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கு பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபரல் பேரல் டிரான்ஸ்ஃபருடைய ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கு ரெண்டுமே வந்து ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸாக இருக்குது இன்டீரியர் ஆங்கிளாக இருக்குது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபருடைய ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஆங்கிள் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஆல்டர்னேட் ஆங்கிள்ஸாக இருக்குது எக்ஸ்டீரியர் வெளிப்பக்கமாக இருக்குது ஓகே ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர்ஸில் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி நமக்கு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கள் இது எப்படி இருக்குது இது பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபரல் இதில் ஆங்கிள்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது பேரல் டிரான்ஸ்ஃபருடைய ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு இதுவும் பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபருடைய ஆல்டர்னேட் எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது வெளிப்பக்கமாக இருக்குது ஸோ இதுவும் ஈக்குவல் இப்போ ஒய்யோட வேல்யூ என்னது ஹண்ட்ரட் எயிட் டிகிரி ஃபோர்த் ஒன் ஃபைண்ட் த மெஷர்ஸ் ஆஃப் ஆங்கிள் இசட் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபிகரில் இசட்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர் கொடுத்துருக்காங்க பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபருடைய என்ன ஆங்கிள் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள ஒரே சைடில் இருக்குது இன்டீரியரில் இருக்குது ஒரே சைடில் இன்டீரியர் இருந்தால் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்கும் கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரி வரும் ஓகே அப்போ இங்கே தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி ப்ளஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரின்னு கிடைக்கிது நமக்கு இசட்டோட வேல்யூ தான் தேவை ஸோ டபுள் சைடும் தேர்ட்டி ஒன் டிகிரி எல்லாம் சப்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி ஒன் மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் என்ன ஆயிரும் ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ இசட் ஈக்குவல் டு இந்த சைடு ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரியிலேருந்து தேர்ட்டி ஒன்னாக சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அது ஜென்ரலாக பார்க்கலாம் ஹண்ட்ரட் எயிட்டிலேருந்து தேர்ட்டியை சப்ராக் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டின் கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டிலேருந்து ஒரு ஒன்னை குறைச்சிட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டிகிரி அப்போ இசோட்டோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நைன் டிகிரின்னு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் இப்போ இதுவும் பாருங்கள் பேரலல் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் தான் இன்டீரியர் ஆங்கிள் இன்டீரியரில் ஒரே சைடு இருக்குது ஸோ இது கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் தான் ஸோ கோ இன்டீரியர் ஆங்கிள் ரெண்டே ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரி கிடைக்கும் ஓகே இப்போ இசட்டோட வேல்யூ தேவை ஸோ டபுள் சைடும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியால் நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் இசட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எயிட்டி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு வருது இப்போ ஹண்ட்ரட் எயிட்டிலேருந்து ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபைவ் சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எயிட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது எயிட்டிலேருந்து தேர்ட்டியை சப்ரா
ஹண்ட்ரட் எயிட்டிலேருந்து செவன்டி நைனை சப்ராக் பண்ணால் என்ன வரும் எயிட்டிலேருந்து செவன்டி நைனை சப்ராக் பண்ணுறா என்ன வரும் ஒன் தான் வரும் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டிகிரி இசோட வேல்யூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஒன் டிகிரின்னு கிடைக்கிது நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போ இது பார்த்தோம் அப்படின்னாலும் இதுவும் வந்து ஒரே சைடு இருக்க ஆங்கிள் எக்ஸ்டீரியரில் இருக்குது அப்போ இது என்னென்னு சொல்வோம் நம்ம கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்னு சொல்வோம் கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ரெண்டே ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் Z plus 22 degree equal to 180 degree. இப்போ நமக்கு இசட்டோட வேல்யூ மட்டும்தான் தேவை ஸோ டபுள் சைடும் ட்வெண்ட்டி டூவால் சப்ராக் பண்ணிக்கிறோம் இங்கே ட்வெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி டூ கேன்சல் ஆகிடும் ஜீரோ தான் வரும் இப்போ இங்கே இசட் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ட்வெண்ட்டி டூ டிகிரி ஓகே எயிட்டிலேருந்து ட்வெண்ட்டியை சப்ராக் பண்ணால் என்ன வரும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டின் வரும் இல்லையா சிக்ஸ்டிலேருந்து ஒரு டூவை சப்ராக் பண்ணிட்டா ஃபிஃப்டி எயிட் அப்போ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரி இசட்டோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது நமக்கு ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் டிகிரின்னு கிடைக்கிது ஃபிஃப்த் ஒன் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் ஆங்கிள் ஏ இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் கீழே கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஃபிகர்ஸில் நம்ம ஏவுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட் ஒன் இப்போ நமக்கு இங்கே வந்து டூ ஆங்கிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டூ ஆங்கிள்ஸும் எப்படி இருக்குது இன்டீரியரில் இருக்குது ஒன்று எக்ஸ்டீரியரில் இருக்குது ஓகே ஒரே சைடு இந்த மாதிரி இருந்தால் இந்த ஆங்கிள் நம்ம என்னென்னு சொல்வோம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ்னு சொல்வோம் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே த்ரீ ஏ அப்படிங்கிறதும் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறதும் ஈக்குவல் ஓகே இப்போ நமக்கு ஏயோட வேல்யூ தான் வேணும் த்ரீயை கேன்சல் பண்ண என்ன பண்ணுவோம் இங்கே மல்டிப்ளையில் இருக்கு இல்லையா ஸோ கேன்சல் பண்ணால் டபுள் சைடும் த்ரீயால் டிவைட் பண்ணுறோம் த்ரீ பை த்ரீ என்ன ஆயிரும் ஒன்னுன்னு ஆயிரும் அப்போ நமக்கு ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டிவைட் பை த்ரீ இப்போ த்ரீயால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் த்ரீ இஸ் த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஜார் டுவெல் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் அப்போ நமக்கு ஏயோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது ஃபார்ட்டி டூ டிகிரின்னு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன் இது பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் ரெண்டு எப்படி இருக்குது ரெண்டு ஆங்கிளும் எக்ஸ்டீரியரில் இருக்குது ஒரே சைடாக இருக்குது அப்போ கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள்ஸ் ரெண்டும் எப்படி இருக்கும் கோ எக்ஸ்டீரியர் ஆங்கிள் ரெண்டே ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நம்பர் மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த நம்பர்ஸ் ரெண்டையும் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் எயிட்டு ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டிகிரி இப்போ நம்ம ஃபோர் ஏ மட்டும் வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரியை கேன்சல் பண்ண மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரியால் டபுள் சைடும் சப்ராக் பண்ணுறோம் இங்கே ஜீரோன்னு ஆயிரும் ஃபோர் ஏ மட்டும்தான் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி எயிட் டிகிரி ஓகே இப்போ ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட் வந்து கேன்சல் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட்டு எயிட்டி டிகிரி இருக்குது எயிட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி எயிட்டு நம்ம சப்ராக் பண்ணோம் எயிட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி சப்ராக் பண்ண என்ன வரும் ஃபார்ட்டி எகெயின் ஃபார்ட்டிலேருந்து ஒரு எயிட்டை சப்ராக் பண்ணிட்டா என்ன வரும் தேர்ட்டி டூ டிகிரி ஓகே இப்போ ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டூ டிகிரின்னு கிடைக்கிது நமக்கு ஏயோட வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ டபுள் சைடும் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட்டி டூ டிகிரி டிவைட் பை ஃபோர் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் எயிட் ஃபோர் ஜார் தேர்ட்டி டூ அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கிது எயிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு ஒன் இங்கே பாருங்கள் ஆங்கிள்ஸ் எப்படி இருக்குது இன்டீரியரில் இருக்குது ஆனால் எப்படி இருக்குது ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருக்கோம் ஆல்டர்னேட் இன்டீரியர் ஆங்கிள் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ எயிட் ஏ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகே இப்போ நம்ம ஏயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க ஃபஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி நைனை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் டபுள் சைடும் டுவெண்ட்டி நைனால் சப்ராக் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த சரி எயிட் ஏ தான் வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து டுவெண்ட்டி நைனை சப்ராக் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ்டீன் டிகிரின்னு கிடைக்கிது இப்போ நமக்கு ஏ மட்டும்தான் வேணும் ஸோ டபுள் சைடும் நம்ம வந்து எயிட்டால் டிவைட் பண்ணிக்கலாம் எயிட் பை எயிட் ஒன் ஆயிரும் ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் டிகிரி டிவைட் பை எயிட் ஒன் எயிட் இஸ் எயிட் டூ எயிட் சார் சிக்ஸ்டீன் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு என்னென்னு கிடைக்கிது டூ டிகிரின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கிது ஓகே நெக்ஸ்ட்ட
right angle tha. so right angle 90 degree nirithi to say la. 6a equal to 90 degree if a oda value tha venu so double side um 6 ala divide panikla 90 degree divided by 6 166 166 remaining 3 13 varum uh, 6 5 are 30 appa a oda value enna varudhu 15 appdin solittu kedaikidu okay okay nama innik paatha indha exercise um kandipa purinjirukonu nenikiren purinjirundha like pannikinga subscribe pannikinga okay bye bye thank you tapet pannunga like pannunga bye bye